ఆ రెండు కాళ్ళకి గోల్డ్ ఉన్నాయి ఐదు ఐదు పది గోల్డ్ ఒక్కొక్క గోరు కోటి కోట్ల అద్దముల వలే మెరిసిపోతున్నాయి అద్దాల్లాగా అద్దంలో దృశ్యములు కనపడినట్టుగా అమ్మవారి కాలి గోళ్లలో మాకు కొన్ని వస్తువులు కనబడ్డాయి ఎలా కనబడ్డాయి ముందు అమ్మ గోళ్లల్లో బ్రహ్మాండమఖిలం సర్వం తత్రస్థావర జంగమం సమస్త లోకాలు కనబడ్డాయిట గోళములు గిరగిర గిరగిర తిరుగుతూ అమ్మవారి కాలి గోళ్లల్లో కనబడ్డాయి అంటే అమ్మవారి కాలి గోళ్లల్లో భువన బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి ఈ భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక గోలోక తపోలోక సత్యలోకాలు అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాళాది భువన బ్రహ్మాండములు ధగ ధగ వెలిగిపోతూ గిర్రు తిరుగుతూ కనబడ్డాయి ఈ భువనములు ఒకదానితో ఒకటి ఢీ కొట్టకుండా ఉన్నాయి కొన్ని కోటాను కోట్ల నక్షత్రాలు నక్షత్రాల మధ్యలో గ్రహాలు ఇలాంటి అనేక గ్రహాలకి మళ్ళీ నాయకులు ఆ నాయకులతో కూడిన ఒక బ్రహ్మాండం ఇలాంటి బ్రహ్మాండములు కొన్ని కోట్లు కనబడ్డాయి వీటిల్లో కదులుతున్న వాళ్ళు కదలని వాళ్ళు ఉన్నారు కొండలు ఉన్నాయి గొట్టలున్నాయి చెరువులు ఉన్నాయి చెట్లు ఉన్నాయి చీమలు మొదలుకొని చిన్ని చిన్ని జీవులు మొదలుకొని పెద్ద పెద్ద ప్రాణులు కూడా ఉన్నాయి ఈ ప్రాణులు ఈ లోకములు గోళ్లల్లో కనబడుతూ ఉంటే మాకు నోళ్లు వెళ్ళబెట్టి చూడటం తప్ప మాట్లాడడం చేత కూడా అయిపోయింది అన్ని లోకాలు చూడగానే వాళ్ళకి మతిపోయింది అనమాట విభ్రమ కలిగింది ఆశ్చర్యం కలిగింది అప్పుడు క్రమంగా చూస్తూ ఉండగా ముందు ఒక గోరులో అహం నేను అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ చెబుతున్నాడు కనుక బ్రహ్మగారు కనబడ్డాట ఒక కాలి గోరు మధ్యలో నన్ను నేను చూసుకున్నాను విష్ణుశ్చ విష్ణువు కనబడ్డాడు రుద్రశ్చ రుద్రుడు కనబడ్డాడు వాయు వాయుదేవుడు కనబడ్డాడు అగ్ని అగ్ని కనబడ్డాడు యమో రవి యముడు కనబడ్డాడు రవి కనబడ్డాడు వరుణ వరుణ దేవుడు కనబడ్డాడు సేతగుహు చంద్రుడు కనబడ్డాడు త్వష్ట విశ్వకర్మ కనబడ్డాడు కుబేర కుబేరుడు పాకశాసన ఇంద్రుడు కనబడ్డాడు ఆపై పర్వతాలు సాగరాలు నదులు గంధర్వులు అప్సరసలు విశ్వాసులు చిత్రకేతుడు శ్వేతుడు చిత్రాంగదుడు ఇంకా నారదుడు తుంగురుడు హా హా హూ హూ అని పిలువబడే ఇద్దరు గంధర్వులు అశ్వినులు వసువులు సాధ్యులు సిద్ధులు కిన్నరులు పితరులు దేవతలు నరులు స్వరలు మొదలైనటువంటి అనేక జాతుల వాళ్ళు కనబడ్డారు నాగులు కనబడ్డారు ఆదిశేషాదులు కనబడ్డారు పితృదేవతలు కనబడ్డారు కిన్నరులు కనబడ్డారు ఉరగులు కనబడ్డారు రాక్షసులు కనబడ్డారు ఇంకా వైకుంఠం బ్రహ్మలోకం వంటి లోకాలు కనబడ్డాయి సర్వంత దిఖిలం దృష్టం నఖమధ్యస్థితం ఇదంతా కేవలం కాలి గోళ్ల మధ్యలో మాకు కనపడింది అది చూచి మేము అలా విభ్రాంతులమైపోయాం ఎంతలో ఏం జరిగింది నేను పుట్టిన తామర పువ్వు కనపడింది మధ్యన్మ పంకజం తత్ర నా పుట్టుకకు కారణమైన తెల్ల తామర పువ్వు కనపడింది ఆ తెల్ల తామర పువ్వులో నేనే కూర్చుని కనబడ్డాను ఈ తెల్ల తామర పువ్వు విష్ణువు యొక్క బొడ్డులోంచి వచ్చి ఆ విష్ణువు కనబడ్డాడు అక్కడ అంతలోనే ఆదిశేషుడి మీద పడుకుని ఆయన కనబడ్డాడు మాతో యుద్ధం చేసి చచ్చిపోయిన మధు కైటుగులు అమ్మవారి పక్కన కనబడ్డారు మధు కైటవు వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ చచ్చాక వాళ్ళు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎందుకని వాళ్ళు అమ్మ భక్తులు కనుక భగవంతుని చేతులు మరణించారు కనుక అక్కడికి వెళ్ళారు ఇవన్నీ చూసి చూసి విస్మితులమై మాట్లాడలేక నేను విష్ణువు శివుడు అలా ఉండిపోయాం ఎంతకాలం అలాగా తత వర్షశతం పూర్ణం వంద సంవత్సరముల కాలం అలా ఉన్నారట నూరేళ్ళు అన్నీ మరిచిపోయి అక్కడ ఉన్నారు వాడు అంటే ఎంత తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళారో ఎన్ని దృశ్యములు చూశారో ఎంత అనుభూతి పొందారో ఊహకు కూడా అందదట సుధామయమైన ఆ శివద్వీపంలో అలా ఉండగా ఉండగా ఒక ఆనొకనాడు భువనేశ్వరి తన చేతిలో ఉన్న శంఖంతో మమ్మల్ని నివిరిద్ది అమ్మవారు ఏం చేస్తున్నట్టే వీళ్ళ చేత స్తోత్రం చేయించుకోవాలి వీరి చేత మాటలాడించి ఆ మాటలు వినాలి అనుకున్నప్పుడు తన చేతిలో ఉన్న శంఖాన్ని తగిలిస్తుంది అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న శంఖమునకు హ్లాదిని అని పేరు హ్లాదిని అనే తన శంఖమును బ్రహ్మకి విష్ణువుకి శివుడికి అలా తగిలించింది తగిలించగానే ఈ నూరేళ్లు మౌనంగా అమ్మను అలాగే చూస్తూ తమని తాము మరిచిపోయిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు అమ్మని స్తోత్రం చెయ్యాలనిపించింది ముందుగా విష్ణువు ఆ దేవిని భువనేశ్వరిని భక్తితో స్తోత్రం చేశాడు ఇది భగవంతుడైన విష్ణువు చేసిన స్తోత్రం 
అందుకే శ్రద్ధగా వినాలన్నమాట నమో దేవ్యై ప్రకృత్యై చ విధాత్రియై సతతం నమ కళ్యాణ్యై కామదాయై చ వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై నమో నమ జగన్మాత దేవి నీ పాదపద్మములకు నమస్కారం నువ్వే ఈ సృష్టి మొత్తం నిర్వహిస్తున్నావు సృష్టి కర్తలకి కూడా సృష్టి కర్తవి అందుకే నువ్వే బ్రహ్మస్వరూపిణివి నీవెక్కడుంటే అక్కడ మంగళం తప్ప అమంగళం ఉండదు గనక నీవు కళ్యాణివి కోరికలు తీర్చే తల్లివి గనక కామదము నీ వల్ల వృద్ధి నీ వల్ల అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరుతాయి గనక నీవే సిద్ధివి వృద్ధి సిద్ధి నీవే అటువంటి నీకు నమస్కారం సచ్చిదానంద స్వరూపిణివి నీవు నీవు ఉన్నావు ఉన్నదానిని ఆనందంతో నిర్వహిస్తావు నిర్వహించిన దానిని మళ్ళీ నీలో శాశ్వతంగా కలుపుకుంటావు అందుకే నీకు సత్తు చిత్తు ఆనంద స్వరూపిణి అని పేరు ఈ సంసారం ఒక భయంకరమైన కట్టె ఈ కట్టెలో అప్పుడప్పుడు అగ్ని పుడుతుంది అరణి అని వధిస్తే అందులోంచి నిప్పు పుడుతుంది సంసారం అనేటటువంటి కట్టెలోంచి అరణి మధించగా అగ్ని పుట్టినట్టుగా నువ్వు చెదగ్నివి పుడతావు అందుకే నీవు చెదగ్ని కొండ సంభూతవు నీవు సృష్టి స్థితి సంహారము తిరోధానము అనుగ్రహము అనే ఐదు పనులు చేసే తల్లివి అటువంటి నీకు నమస్కారం సర్వాధిష్టాన రూపము నువ్వు దానికి దీనికి అనే తేడా లేకుండా ఈ ప్రపంచాలలో ఏ ఏ వస్తువులు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ నువ్వే పాలకురాలివి అమ్మకి మించిన పాలకురాలు లేదు చిన్న చీమ దోమ కంటి కనపడని సూక్ష్మ పదార్థం వదలుకొని బ్రహ్మాండం వరకు సకల ప్రాణులకు నీ ఒక్కదానివే పాలకురాలివి అందుకని నిన్ను సర్వ అధిష్టాన రూప అంటారు ఇంకా అమ్మకి కూట స్థాని పేరు కూటము అని దేన్ని అంటాం అంటే ఏ వికారము మార్పు లేకపోతే దానికి కూటము అని పేరు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కొంతకాలం పోయాక మార్పు చెందుతున్నాడా లేదా నిన్నదాకా ఒక రకంగా ఉంటాడు ఇవాడు ఒక రకంగా ఉంటాడు పది ఏళ్ల క్రితం మంచి నల్లని ఒత్తేను జుట్టుతో ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత చూడండి నల్లని జుట్టు తెల్లబడింది పూర్వం దట్టంగా ఉన్న జుట్టు కాస్త ఇప్పుడు కాస్త మైదానంగా మారింది అంటే మార్పు వచ్చింది వాడిలో ఓ పది ఏళ్ల క్రితం కళ్ళదోడు లేకుండా చూశాడు ఇప్పుడు పది ఏళ్ల తర్వాత కళ్ళదోడు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎంత గొప్పవాడైనా తప్పదనమాట ఇలా గొడ్ల గొప్ప చూసినట్టు చూడక తప్పదు పది ఏళ్ల క్రితం టక్క 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 ఉపన్యాసానికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పరిగెత్తుకు వచ్చాడు ఈ పదేళ్లలో మార్పు వస్తుంది ఒకడు ఎవడన్నా పట్టుకుంటే కానీ ఇలా వంగి వంగి రావాల్సి వస్తుంది చూస్తున్నాం కదా వేదిక ఎక్కలేకపోతున్నాం అంటే రో మనిషిలో శక్తిలో ఆకారంలో అన్నిట్లో మార్పు వస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు చిన్నప్పుడు గంటలు 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 ఉపన్యాసం చెప్పగలిగిన వాళ్ళు క్రమక్రమంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ పద్నాలుగు గంటల ఉపన్యాసం చెప్పేవాడు పది గంటల్లోకి పది గంటలు చెప్పేవాడు ఐదు గంటల్లోకి ఐదు గంటలు చెప్పేవాడు రెండు గంటల్లోకి వస్తున్నాడు ఒకప్పుడు కింద కూర్చుని ఉపన్యాసాలు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు కుర్చీల్లో కూర్చుని ఉపన్యాసాలు చెబుతున్నారు అంటే మార్పు వస్తుంది ఒకప్పుడు ఓ లారీ డ్రైవరు పొద్దున్న ఎక్కితే రాత్రి దాకా యాగ్దము నడిపేవాడు ఇప్పుడు గంటకోసారి పడుకోవడం గంటకోసారి టీ తాగడం చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళలో మార్పు వస్తుంది ఈ మార్పు సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణికి సహజం అలా మార్పు ఉంటే దాన్ని అకూటము అంటారు మార్పు లేకపోతే కూటము అంటారు అమ్మ కూటస్థ నిర్వికారము నిర్విరామము అయి ఉంటుంది ఏ విధమైన మార్పు లేకుండా ఉండే పదార్థంలో అమ్మ ఉంటుంది అని అర్థం అనమాట మీ చూడండి ఎన్నేళ్ళు ఎప్పుడు చూడండి అమ్మ రూపం అదే అదే యవ్వనం అదే నవ్వు అదే అలంకారం అమ్మవారి దగ్గర ఏం మార్పు లేదు మనం రిటైర్ అవుతాం ఆవిడ మాత్రం అమ్మే ముసలాడికి డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన వాడికి పళ్ళు ఊడిపోయిన వాడికి ఆవిడే తల్లి అప్పుడే పుట్టిన పడుచావిడికి ఆవిడే తల్లి అందుకని ఆవిడ చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుందిట ఇలా ఎప్పుడూ మార్పు లేకుండా సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఉండేటటువంటి పదార్థమును కూటస్థ పదార్థము అంటారు అనమాట అందుకే అమ్మవారికి కూటస్థ అని పేరు అటువంటి నమస్కారం నీకు కూటస్థ కులరూపిణి అని లలితా సహస్రనామలు ఈ కూటస్థ అని అమ్మవారికి ఒక ప్రత్యేక నామం రాశారు ఎప్పటికీ నీలో వికారం ఉండదు మార్పు ఉండదు నీ సృష్టి స్థితి లయం అలాగే ఉంటాయి సూర్యుడు చూడండి ఎప్పుడు తూర్పునే ఉదయిస్తాడు మళ్ళీ పడమరే అస్తమిస్తాడు ఒక్కనాడైనా పడమర పుట్టడే కారణం ఆయన కోటస్తుడు మార్పు లేకుండా ఉండేవాడు అని అర్థం అమ్మవారిలో ఒక భాగమైన సూర్యుడిలోనే మార్పు లేకపోతే ఇంక అమ్మలో మార్పే వస్తుంది అందుకని అమ్మ శాశ్వతముగా కోటస్థయే అమ్మ 
అకారము ఉకారము వకారం అనే మాత్రలతో కూడినది మాయాబీజస్సు రూపిణి అటువంటి నీకు నమస్కారం నీకు ఎన్ని నామాలు ఉన్నాయో నామాపి వక్త కుహరే సతంత వైవ సందర్శనం తవ పదాంబుజయో సదైవ ఆహా నీ నోట్లో ఎన్ని నామములు ఉన్నాయో ఆ నామములు మాకు కూడా స్తోత్రం చేయటం కోసం నువ్వు అనుగ్రహించావు అందుకే శ్రీమాత అని శ్రీ మహారాజ్ఞి అని శ్రీమత్స్య మహాసనేశ్వరి అని నీవు మాకు అందించిన నీ నామములు మా నోట్లోంచి బయటకు వస్తున్నాయి ఎన్ని నామాలు ఉచ్చరించినా ఎంతసేపు నీ పాదాలు చూచినా తృప్తి తెరటలేదన్నారు తవ పదాంబుజయోహో సదాయవ సందర్శనం ఎప్పుడూ చూడాలనిపిస్తోంది నీ పాదాలు చూచినా ఇంకా తృప్తి తెరడం లేదు కొంతమందికి ఆకలి వేశాక ఆకలికి తగిన పదార్థం తిన్నాక కడుపు నిండిపోతుంది బాగా ఆకలిగా ఉందండి ఒక ఆయనకి ఆ పూట మంచి పూరి కూర పెట్టారు ఓ రెండో మూడో తిన్నాక కడుపు నిండుతుంది లేదు కొంతమంది మీలాంటి ఆరోగ్యవంతులు ముప్పై తిన్నాక కడుపు నిండొచ్చు కానీ ముప్పై తిన్నాకైనా మొత్తం మీద కడుపు నిండిపోయాక తెల్లడి కావడు అబ్బా తృప్తి అయిపోయింది ఇంకా చాలు బాబు అంటాడు ఎవడన్నా బలాత్కారంగా పెడితే వద్దు బాబు అని పారిపోతాడు కొన్ని పదార్థములు కొంత స్వీకరించాక తృప్తి అయిపోతుంది ఎక్కువైతే వికారం కలుగుతుంది అదేమిటో నీ పాదములు ఎన్ని రోజులు చూచినా ఎంతకాలం చూచినా ఇంకా ఇంకా చూడాలనిపిస్తుంది కానీ ఇక చాలు అనిపించడం లేదు అటువంటి పవిత్ర పాదములు మాకు అనుగ్రహించి మమ్మల్ని శాశ్వతుల్ని చేసావు ఇదిగో వేదములు కూడా నిన్ను గాయత్రిగా సావిత్రిగా తుష్టిగా పుష్టిగా కీర్తిగా స్థుతిస్తున్నాయి నీవే స్వాహ గాయత్రి ప్రథమ వేద కళాత్వమేవ స్వాహ స్వధ భగవతీ సగుణార్థమాత్ర వేదములు నిన్ను వేద కళగా గానం చేస్తున్నాయి స్వాహాదేవిగా స్వధాదేవిగా భగవతిగా నిన్ను పరిపరి విధాలుగా సంతృప్తి పరుస్తున్నాయి అయినా వేదములకు కూడా నువ్వు లభించవు వేదములు ఉపనిషత్తులు పురాణములు ఇవన్నీ కలిసిన నీ పూర్తి శక్తిని వర్ణించలేవు అంటే వర్ణించడమునకు వీలు కానంత గొప్ప శక్తిని ఇది ముక్తినిచ్చేది నీవు జీవులను సృష్టించి వాళ్లతో ఆడుకుండే తల్లివి నీవు ఓ దేవి నీకు నమస్కారం నమో దేవి మహావిద్యే నమా అమి చరణవూతవా ఓ దేవి మహావిద్యాస్వరూపిణివి ఆత్మవిద్యాస్వరూపిణివి శ్రీ విద్యాస్వరూపిణివైన నీకు నమస్కారం నీ రెండు పాదాలకి పదే పదే నమస్కరిస్తున్నాను మాకు జ్ఞానమయ్యి ఆనందమయ్యి అని ఆయన విరమించాడు ఇప్పుడు శివుడు లేచాడు తల్లి పరమాత్ముడైన విష్ణువే నిన్ను స్థుతించలేకపోతే ఇక నేను మాత్రమే స్థుతిస్తాను నీవే భూమివి నీవే అగ్నివి నీవే జలానివి నీవే వాయువి నీవే ఆకాశానివి పంచభూతాలు నీవే మళ్ళీ పంచభూతాలకు అతీతమైన దానివి నీవే సకల లోకాలని ఈ బ్రహ్మ సృష్టిస్తున్నాడు విష్ణువు పోషిస్తున్నాడు నేను సంహరిస్తున్నాడు అని జనం అనుకుంటున్నారు కానీ మా ముగ్గురి రూపంతో మా ముగ్గురిలో శక్తులు నింపి మమ్మల్ని రక్షించేది నీవే అటువంటి నీకు నమస్కారం కొంతమందికి రాజరికం రాజులకి మంత్రులు మళ్ళీ మంత్రులకు పరివారాలు ఇలా రకరకాలైనటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయి ఆలోచిస్తే రాజు నీవే బంటు నీవే మంత్రులు నీవే మంత్రాంగం నీవే కోశాగారం నీవే ప్రతి ప్రాణి నీవే నీవు కానిది ఎక్కడుంది ఈ బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాపించిన నీవే అన్నిటికీ మూల కారణం గుర్తించిన వాడు శివుడు అవుతున్నాడు గుర్తించకపోతే భ్రష్టుడు అవుతున్నాడు మమ్మల్ని అందరినీ ఉద్ధరించు సృష్టిని యథాప్రకారంగా కొనసాగింపచేయి అని ఈశ్వరుడు స్తోత్రం చేశాడు ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమ్మ కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆయన కూడా అమ్మ నిన్ను స్తోత్రం చేయటానికి శివుడు విష్ణువు సమర్థులు నేను సమర్థుడిని కాదు నన్ను రక్షించు స్తోత్రం చేసే శక్తిని వెయ్యి అన్నట్ట అప్పుడు అమ్మ విష్ణువుని శివుడిని దగ్గరికి పిలిచి నాయన బ్రహ్మ వీళ్ళు స్వతంత్రులు వీళ్ళు నాలో భాగం అందుకే నాకు శివుడికి విష్ణువుకి భేదం ఉండదు అందుకే తమ అంత తాము వాళ్ళు ఏ పనైనా చేయగలుగుతారు నీ దగ్గర అంత శక్తి లేదు అందుకే మీ ముగ్గురికి ఒక గొప్ప మంత్రం ఇస్తున్నాను దానికి నవాక్షర మంత్రము అని పేరు 
ఓం అయి మిహ్రీమి క్లీం చాముండాయే విచ్చే ఓంకారం తీసి పక్కన పెడితే అయి మిహ్రీమి క్లీం చాముండాయే విచ్చే అనేది అమ్మవారి యొక్క నవాక్షర మంత్రం తొమ్మిది అక్షరముల మహామంత్రం అత్యంత పవిత్ర మంత్రం ఈ మంత్రాన్ని స్వయముగా అమ్మ శివుడికి విష్ణువుకి బ్రహ్మకి ఇచ్చింది జపన్ నవాక్షరం మంత్రం కామదం మోక్షదం తథా నవాక్షర మంత్రం అమ్మ ఇవ్వగానే స్వయముగా అమ్మే ఇవ్వగానే శివుడు మొదలైన వాళ్ళు జపం చేశారట అంటే అమ్మ నోటిలో నుంచి వచ్చిందంటే అమ్మ సన్నిధానంలో ఆ మంత్రం చేశారంటే ఆ మంత్రము అమ్మకి ఎంత ఇష్టం ఆలోచించండి సాక్షాత్తు త్రిమూర్తుల సన్నిధానంలో ఆవిడ ఆ మంత్రమే ఇచ్చింది కానీ ఇంకో మంత్రం ఇవ్వలేదు అందుకే ఎప్పుడు కూడా దుర్గా సప్తశితి లాంటివి పారాయణ చేసేటప్పుడు యజ్ఞములలో నవాక్షర మంత్రాన్ని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు దేవీ నవరాత్రుల్లో నవాక్షర మంత్ర జపం చేసేవాడు అమ్మే అయిపోతాడు అని దేవీ భాగవతం చెబుతోంది అందుకే శంకరుడు మొదలైన వాళ్ళు అపూర్వమైన ఆ మంత్ర జపం చేశారు చేయగానే ఇప్పుడు బ్రహ్మ కూడా ఓపికొచ్చింది నేను కర్తని కాదు నేను భర్తని కాదు సమస్తం నీవే నువ్వు కాపాడు అని పరిపరి విధాలుగా ప్రార్థించాడు మేము మాయా మోహితులు అయిపోతూ ఉంటాం మాయ వల్ల సర్వసమర్థులు అనుకుంటాం కానీ నిజానికి ఆలోచిస్తే మా రూపములో ఇన్ని కార్యములు చేస్తున్న నీకు నమస్కారం అనగానే జగన్మాత కాసేపు అన్నీ ఉన్నది వాళ్ళ స్తోత్రాలన్నీ సేకరించింది అప్పుడు ఆఖరి నిలాందిట వాళ్ళు చాలా గొప్ప స్తోత్రం చేశాక త్రిమూర్తులకు వెళ్ళి ఒక అనుమానం కూడా వచ్చిందిలేండి ఇంతకీ నువ్వు ఇప్పుడు స్త్రీ రూపంలో దర్శనమిచ్చావు నీ దగ్గరికి రాగానే మేము కూడా స్త్రీలం అయ్యాం నువ్వు ఎవరివి అసలు పుమానసిత్వం స్త్రీవాసి వద విస్తరతో మమ మాకు ఒక అనుమానం పట్టుకుంది నీవు పురుషుడివా పుమాన్ అంటే పురుషుడు నువ్వు పురుషుడివా స్త్రీవా లేక నపుంసకుడివా అసలు ఏదీ కాదా ఇది మాకు వివరించు అని త్రిమూర్తులు స్తోత్రం అయ్యాక అమ్మని అడిగారు అప్పుడు ఆవిడ యోసౌ సాహమసం యోసౌ భేదోస్తి మతి విభ్రమాత్ నేనేమీ కాదు నన్ను భేదబుద్ధితో చూడడమే మాయా నేను ఎప్పుడు ఒకే ఒక్క పదార్థాన్ని ఆ పదార్థమునకు బ్రహ్మ పదార్థం అని పేరు బ్రహ్మ పదార్థం అంటే దానికి గుణం ఉండదు రూపం ఉండదు కర్మ ఉండదు లింగభేదం ఉండదు అంతటా వ్యాపించిన శక్తి దానికి సత్పదార్థము నాశనరహితమైన ముడి పదార్థం అని పేరు నేను సత్పదార్థమును అందుకే ఈ పదార్థమునకు ఎప్పుడు నాశనం ఉండదు అంతటా వ్యాపించి ఉండే చైతన్య శక్తికి మహాశక్తికి నాశనం ఏముంటుంది శక్తిని ఉపయోగించుకునే వస్తువులలో మార్పు ఉంటుంది కానీ శక్తికి మార్పు ఉండదు నేనే ఆ మహాశక్తిని బ్రహ్మరూపంలో విష్ణు రూపంలో శివుడి రూపంలోకి మార్చాను అందుకే త్రిమూర్తులు కూడా నాలో భాగాలు అందుకే మీరు నన్ను గుర్తించగలరు నేనే త్రిమూర్తులు త్రిమూర్తులే నేను ఆవయో అంతరం సూక్ష్మం యో వేద మతిమానిస మనకి భేదం లేదు ఒక సూక్ష్మ భేదం ఉంది అదేమిటంటే నేను శక్తిని కనుక ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉంటాను శక్తి వల్ల ఉపయోగపడే పనిముట్లు కనుక మీరు అప్పుడప్పుడు కొంచెం భ్రాంతికి గురవుతారు కానీ నిజానికి త్రిమూర్తులే అమ్మ అమ్మే త్రిమూర్తులు ఏకమేవాద్వితీయం వై బ్రహ్మ నిత్యం సనాతనం ఇప్పుడు చెప్పింది అమ్మ ఈ ప్రపంచంలో ఒకే పరబ్రహ్మ ఉన్నది అది సనాతనం ఎప్పుడూ ఉంది ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఉంది మార్పు లేదు దానికి సనాతనమని పేరు అటువంటి పరబ్రహ్మని నేను నేను మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో పరబ్రహ్మతత్వం ఒకటే ఏకం ఏవ అద్వితీయం బ్రహ్మ ఒకటి తప్ప రెండు కాదు అదే పరబ్రహ్మం అంటే ఆ పరబ్రహ్మమైన నేను అనేక గుణములు అంగీకరిస్తాను అనేక రూపములతో ఉంటాను ఇదంతా నా లీల ఎందుకని అడగద్దు అది నాకు ఇచ్ఛ నా ఇచ్ఛతో ఇన్ని లీలలు ఇన్ని లోకాలు సృష్టిస్తూ విహరిస్తాను మళ్ళీ వాటన్నిటినీ నాలో లీనం చేసేసుకుంటాను తన ముఖం అద్దంలో చూసుకున్నట్టుగా నేను ఈ సృష్టిలో నన్ను చూసుకుంటాను ఈ చాలామందికి అద్దంలో తమ ముఖం చూసుకుని అలవాటు ఉంటుంది ఈ లోకాలన్నీ అద్దం అందులో కనపడుతున్నవన్నీ నా బొమ్మలే అంటే నేనే నన్ను నేను అద్దంలో చూసుకున్నట్టుగా విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరి అనమాట నిజానికి ఇదంతా నాలో ఉంది పైకి నేను అద్దంలో చూసుకున్నట్టుగా ఈ లోకాల్లో చూసుకొని మళ్ళీ అద్దం పగిలిపోయాక నా రూపం నాలోకి వచ్చినట్టుగా నేను వీటిని ఉపసంహరించుకుంటూ ఉంటాను 
నాహం స్త్రీ నేను స్త్రీని కాదు నా పుమాన్ పురుషుణ్ణి కాదు నా క్లేబం నపుంసుకుణ్ణి కాదు ఓరక ఈ రూపాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాను నేను శ్రద్ధ బుద్ధి మేధ క్షమ ధైర్యం దాక్షిణ్యం ఇవన్నీ నేనే కాంతి శాంతి దాహం ఇవన్నీ నేనే నిద్రని నేను తంద్రని నేను జరని నేను ముసలితనం కార్య అజరా నేనే ఈ విధంగా జర నిద్ర నేను విద్యను నేను అవిద్యను నేను స్పృహని నేను కోరికలు నేను కోరికలకు అతీతమైన నిష్కామత్వం నేను పరా మధ్య పశ్యంతి అనేటటువంటి వాక్కులు నేను సర్వము నేనే నేను లేనిది లేదు నా వల్ల ఈ పంచభూతాలు వచ్చాయి జలానికి స్పరిశ మొదలైనటువంటి తక్కిన వాటితో కలిపి ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రాణుల్ని తయారు చేశాను అంటే పంచభూతాలను ఒక ముద్దగా చేసి ప్రాణుల్ని సృష్టించాను జలంలో శీతలత్వం అగ్నిలో ఉష్ణత్వం దివాకరుడిలో సూర్యుడిలో జ్యోతి చంద్రుడిలో చల్లదనం ఇవన్నీ అందించుకున్నది నేనే మళ్ళీ వీటిని నాలో ధరిస్తూ ఉంటాను ఈ శంకరుడు కూడా శక్తి లేకపోతే అసక్తుడు అవుతాడు విష్ణువు కూడా శక్తి లేకపోతే పనికిరాడు నువ్వు శక్తి లేకపోతే పనికిరావు అందుకే లోకమంతా శక్తిని మాత్రం నమ్ముతోంది బ్రహ్మ లేడు విష్ణువు లేడు అన్నవాళ్ళు ఉంటారు రుద్రుడు లేడు అన్నవాళ్ళు ఉంటారు కానీ శక్తిహీనుడు అని అంటారా శక్తిహీనం యథా సర్వే ప్రవదంతి నరాధమం ఎవడైనా దేవుడు లేడని అనవచ్చు కానీ శక్తి లేదని మాత్రం అనరు ఎందుకంటే సృష్టి అంతా శక్తితో ఉంది ఒకవేళ ఎవడైనా మూర్ఖుడు శక్తి కూడా లేదు అంటే వాడిని నరాధముడు అంటారు అన్ని రకాల శక్తులు నేనే ఎంత బాగా చెప్పిందండి ఇక్కడ శశి సూర్యో యమస్వష్ట వరుణ పవనస్థ ధరా స్థిర తదాధర్తుం శక్తియుక్త యదా భవేత్ చంద్రుడు రాత్రిపూట వెన్నెల వెదదల్లుతున్నాడంటే సూర్యుడి పగటిపూట వేడిని ఉష్ణాన్ని కక్కుతున్నాడంటే యముడు వేళ్ళకి వచ్చి ప్రజల ప్రాణములు తీయగలుగుతున్నాడంటే విశ్వకర్మ అనేకమైన వస్తువులు తయారు చేయగలుగుతున్నాడంటే వరుణుడు జలమును అదుపులో పెడుతున్నాడంటే వాయుదేవుడు వీస్తున్నాడంటే భూదేవి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఎంతమంది ప్రజల్ని మోస్తోందంటే నా శక్తి ఏ మూల కారణం నా ఆధార శక్తిని వీటన్నిటికీ కొంచెము కొంచెం పంచి ఇచ్చాను దానివల్ల అవన్నీ పనులు చేయగలుగుతున్నాయి ఆదిశేషుడి పేరుతోటి భూమిని మోస్తున్నాను కేవలం శేషుడు ఒక్కడే మొయ్యలేడు కనుక కుల పర్వతాలు పెట్టాను భూమిని మొయ్యడానికి దాంతోపాటు కోర్మావతారంతో అష్ట దిగ్గజాల రూపాలతోటి భూమిని మోస్తున్నాను భూమిని ఎవరెవరు మోస్తున్నారు ఆదిశేషుడు అష్ట దిగ్గజములు ఆది కోర్మము కుల పర్వతాలు కుల పర్వతాలు అంటే మేరు పర్వతం వింజ పర్వతం పారియాత్ర పర్వతం ఈ పర్వతాలను కుల పర్వతాలు అంటారు ఈ పర్వతాలు భూమి మీద ఉంటే భూమి బ్యాలెన్స్గా ఉంటుందండి ఈ కొండలు పాడైతే భూమి నాశనం అవుతుంది అందుకే ఇష్టం వచ్చినట్టు కొండలు ధ్వంసం చేయదు బాబు అంటే వినల్లా ఈ మధ్యకాలంలో గుంటూరు నుంచి నరసరావుపేట పెడుతుంటే దారిలో ఎన్ని కొండలు ధ్వంసం చేసేస్తున్నారు ఇవి ధ్వంసం చేస్తున్నారంటే కొద్ది రోజుల్లో మన మృత్యువుని మనమే తెచ్చుకుంటున్నాం భూమిని నాశనం చేసుకుంటున్నాం కొండలు ధ్వంసం అయితే అడవులు ధ్వంసం అయితే వేడి పెరిగిపోతుంది వర్షాలు తగ్గిపోతాయి భూమికి భూకంపాలు వస్తాయి క్రమక్రమంగా ఈ కొంపలన్నీ భూమిలోకి పోతాయి ఆ స్థితి రాకుండా కొండల్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకున్నది ఇష్టం వచ్చినట్టు పిండి చేసేటి ఏంటండి కొండలు అంటే ఏంటి భూమిని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాయి పడవలో ఒకవైపు బాగా బరువు ఉన్నవాడు ఒకవైపు బక్కవాడిని కూర్చోబెడితే ఆ బక్కవాడు ఉన్నవైపు కాకుండా పైకి లేచిపోయి బరువు ఉన్నవైపు సముద్రంలోకో లేక నదిలోకో ఒరిగిపోతాం చూసారుగా మీరు ఎప్పుడైనా గంగా నదిలో ప్రవాహి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు పడవలు ఏం చేస్తారు నాటు పడవల్లో ఇటొకండి 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 అంటే నేను చెప్పేది కొంచెం నాబోటి వాళ్ళు అయితే ఇటొకండి ఇటొకండి కూర్చోబెడతారు కొంచెం మహానుభావులు ఉంటే అటువంటి వాడిని ఒకవైపు ఒకటి కూర్చోబెడితే నా బోటు వాడిని ఒక పది మందిని ఇటువైపు కూర్చోబెడితే అప్పుడు ఆ పడవ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అలాగే ఈ భూమిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కొండల్ని అడవుల్ని గొట్టల్ని నదుల్ని పెట్టారు పరమాత్మ స్వరూపులు అందువల్ల కొండలు నాశనం చేయకూడదు అంటే ఇక్కడ చెప్తోందమ్మ కుల పర్వతముల రూపంతో ఆదిశేషుడి రూపంతో కూర్మ రూపంతో అష్ట దిగ్గజాల రూపంతో ఈ భూమిని మళ్ళీ మోస్తున్నది నేనే భూమి నేనే ఈ భూమిని మోస్తున్నది నేనే ఇవన్నీ నేను లోకశ్రేయస్సు కోసం నిర్వహిస్తున్నాను నేను తలుచుకుంటే ఒక్కే క్షణంలో జలం పిభామి సకలం మొత్తం జలమంతా తాగేయగలను సంహరామి విభావసం సమస్త ప్రాణుల్ని క్షణాల్లో సంహరించగలను పవనం స్తంభయామ్యద్య మొత్తం వాయువుని స్తంభింపజేయగలను 
ఏదిచ్చామితథాచరం ఏది కోరితే అది చేయగలను కానీ ప్రళయ కాలంలో తప్ప ఉత్తప్పుడు అలా చెయ్యను అందుకే నన్ను అమ్మ అన్నారు ఈ లోకంలో ఉన్న పదార్థములన్నీ క్షణికములు అశాశ్వతములు వాటిని చూసుకుంటూ వాటిని సృష్టించిన నన్ను మరిచిపోవటం వల్లే ఇక్కడున్న ప్రాణులకి తరచుగా కష్టాలు దుఃఖాలు బాధలు వస్తున్నాయి వీళ్ళే కనుక ఇవంతా అమ్మవారి యొక్క లేల ఈ భూమి ఈ భూమి మీద ఉన్న పదార్థాలు ఈ చెట్లు ఈ భూములు ఈ గృహాలు ఈ వ్యాపారాలు అమ్మవారి లేల అనే గుర్తుంటే అప్పుడు దుఃఖం రాదట కానీ మనం ఏం చేస్తున్నావుట కొంచెం డబ్బు వచ్చాక ఇదంతా నా ఘనత అనుకుంటాంట ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాం కష్టపడి కొంప కట్టానని అంటాడు కొంత డబ్బు రాగానే కష్టపడి సంపాదించానంటాడు ఇలా ఎప్పటికప్పుడు ఇది నా ప్రతిభ అనుకోగానే అప్పుడు నేను వాడిని ఓ నెత్తికి మీద ముట్టి అది వాడికి దూరం చేస్తాను అప్పుడు వాడికి జ్ఞానోదయం అవుతుంది అంటే నీకు ఇంటి మీద వ్యామోహం ఎక్కువ ఉంటే నీ ఇల్లు నీకు దూరం చేస్తుంది అదే ఈ ఇల్లు అమ్మది అనుకుంటే అప్పుడు ఆ ఇల్లు నీకు శాశ్వతంగా ఉంటుంది ఈ పొలం నాదనుకుంటే ఆ పొలం మనకి దూరం చేస్తుంది ఇది నా ఘనత అనుకున్నప్పుడల్లా ఒక్కసారి ఒట్టిగా ఓడుతుందటండి అది మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి కొంతమందికి ఎప్పుడూ ఆస్తులు అలాగే ఉంటున్నాయంటే వాడు ఆస్తుల్ని పరమేశ్వరీ కటాక్షం వల్ల వచ్చాయి అనుకోవడమే కారణం ఇదంతా భగవంతుడు ఇచ్చాడు నేను ఊరికే ధర్మకర్తని అనుకున్నంతకాలం వీడికి ఎప్పుడూ భ్రష్టత్వం ఉండదు కానీ అలా అనుకోలేంగా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అహంకారం వస్తుంది ఇది నా ఘనతే నేను కష్టపడి సంపాదించాననే భ్రమ కలిగిందా వెంటనే ఆ వస్తువులు మనకు దూరం అవుతాయి అలా దూరం చేస్తూ దగ్గర చేస్తూ మనుషులను ఎప్పటికప్పుడు గుణపాఠం నేర్పుతూ దారిలో పెడుతూ ఉంటాను అప్పటికీ గుర్తించకపోతే వాడిని శిక్షించడానికి యమధర్మరాజాదుల్ని పంపిస్తూ ఉంటాను ఇదంతా నా లీల ఇక ఇప్పుడు మీ ముగ్గురు సృష్టి స్థితులు అయ్యాలో చెయ్యండి చెయ్యాలంటే మీ దగ్గర ఉన్న నా శక్తి ప్రస్తుతం మీ దగ్గర లేదు అందుకే మీ ముగ్గురికి ఆలోచన రావడం లేదు ఎలాగ మళ్ళీ సృష్టించాలి ఎలా పోషించాలి ఎలా సంహరించాలి అనే ఓహ ఎందుకు రావడం లేదంటే ఇది వరకు నేను మీ పక్కన ఉన్నాను ఇప్పుడు లేను అందుకని ఆ ఊహ రావడంలా అని వెంటనే అమ్మ ఏం చేసింది ఇదిగో నా శరీరం నుంచి ఒక శక్తిని సృష్టిస్తున్నాను మహాసరస్వతీ నామ్నా రజోగుణ యుతాంబరాం బ్రహ్మదేవ ఇలారా అంది బ్రహ్మ వచ్చాడు ఇదిగో నా శరీరము నుంచి ఒక దేవతను సృష్టిస్తున్నా ఈవిడే నేను నేనే ఆవిడ ఈవిడికి మహాసరస్వతి అని పేరు ఈవిడ దగ్గర రజోగుణం ఉంటుంది అంది అందువల్ల నీకు సృష్టిలో సాయం చేస్తుంది ఇదిగో చూడు అని ఒక శక్తిని సృష్టించింది ఆవిడ ఎలా ఉందట తెల్లని బట్టలు కట్టుకుంది శ్వేతాంబరధరాం దేవి తెల్ల బట్టలు కట్టుకున్నది ఆభరణములు ధరించింది ఆపాదమస్తకం స్వచ్ఛమైన తెలుపు నల్లని ఉత్తేను జుట్టుతో ఉన్నది ఆవిడ అందమైన తామర పువ్వులో కూర్చుని ప్రత్యక్షమయ్యింది అప్పుడప్పుడు తిరగడానికి పక్కన ఆవిడకు హంసవాహనం కూడా ఉన్నది అటువంటి సుందర్యమణి చేతిలో ఒక వీణ ఉన్నది ఆ వీణకి కచ్చెపి అని పేరు ఈ వీణతో ఉన్న తెల్ల వస్త్రములు ధరించిన సుందర్యమణిని బ్రహ్మకిచ్చి ఈ సరస్వతి నీ భార్య ఈవిడ నేనే గనక నా శక్తి వల్ల నీకు ఈ రోజు నుంచి వేద జ్ఞానం కలుగుతుంది లోకములను సృష్టి చేసే అపూర్వ శక్తి లభిస్తుంది ఈవిడని గౌరవించినంతకాలం నువ్వు బాగుంటావు ఎప్పుడైనా నీ పక్కన ఉన్న ఈ అమ్మవారిని తిట్టావా అహంకరించి ఆవిడని గనక దూరం చేసుకున్నావా నువ్వు భ్రష్టుడు అవుతావు జాగ్రత్త సుమ అని పిలిచి ఆయనకి ఇచ్చింది సరస్వతీదేవికి బ్రహ్మకి కళ్యాణం జరిపింది అప్పటి నుంచి సరస్వతీ యుక్తుడై బ్రహ్మదేవుడు ఏ పనైనా చేసేవాట అప్పుడు ఆవిడ ఎలా ఉన్నదో వర్ణన చేశారనమాట యా కుందేందు తుషారధవళ శుభ్రవస్త్రాన్విత యా వీణా వరదాండమండితకరాయాశ్వేత పద్మాసన యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్ దేవై సదా పూజిత సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశేష జాడ్యాప యా ఏదేవి యా అనేది స్త్రీలింగంలో వాడతాం హూ షి అనడానికి యా సా అంటాం ఎవరో ఆమె అనడానికి యా ఎవత్తయో సా ఆమె వన్ హూ షి యా సా ఒక ఆవిడ ఉన్నది ఆవిడ ఎలా ఉంటుంది ఆవిడ తెల్లగా ఉంది 
ఎలా తెల్లగా ఉంది కొంద మల్లె పువ్వు ఎంత తెల్లగా ఉందో అంత తెల్లగా ఉంది ఇందు చంద్రుడు ఎంత తెల్లగా ఉంటాడో అంత తెల్లగా ఉంది కొంద ఇందు కుందేందు అనమాట తుషార మంచు ఎంత తెల్లగా ఉంటుంది ఏకాధారము బదరీకో పెడితే అక్కడ మనకు ఆ మంచు యొక్క తెల్లదనం తెలుస్తుంది ఆ మంచు ఎలా ఉందో అలా తెల్లగా ఉంది హార ముత్యాలహారం చూశారుగా ముత్యాలహారం ఎంత తెల్లగా ఉందో అంత తెల్లగా ఉంది అందుకని అమ్మని కొంద ఇందు తుషార హార ధవళ ఏ తల్లి మల్లెలు చంద్రుడు మంచు ముత్యాలహారము ఇవి ఎంత తెల్లగా ఉన్నాయో అంత తెల్లగా ఉన్నదో ఆవిడికి నమస్కారం ఆవిడింకే ఎలా ఉంది శుభ్ర వస్త్రాన్విత తెల్ల బట్టలు కట్టుకుంది పూర్తిగా తెల్లగా ఉన్న వస్త్రాలు ధరించింది ఆవిడ చేతిలో వేణ ఉన్నది అభయహస్తం ఉన్నది అక్షమాల ధరించింది ఆ తల్లి ఆవిడ చేతిలో ఎప్పుడు స్ఫటికమాలు ఉంటుంది అలా జపమాల ధరించి జపం చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని జపమాలని అక్షమాల అంటాం స్ఫటికమాల అంటాం అవి ధరించిందే ఓ చేతిలో వేణ పట్టుకొని కచ్చేపోయిన వేణ మీటుతూ ఉంటుంది ఆవిడ దేని మీద కూర్చుంది శ్వేత పద్మాసన తెల్ల తామర పువ్వు మీదే కూర్చునింది ఆవిడ కూడా ఆవిడ్ని బ్రహ్మ అచ్యుత విష్ణువు రుద్రుడు ఈ ముగ్గురు స్తోత్రం చేస్తారు అందుకే యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతి బిహి ప్రభృతి అంటే ఎట్సెట్రా మొదలైన ఎంతోమంది దేవతలు ఎవరెవరు వాళ్ళు బ్రహ్మ విష్ణువు శంకరుడు మొదలుగా ఎందరో దేవతల చేత సదా ఎల్లవేళలా పూజిత పూజింపబడుతుంది ఆవిడ ఎల్లప్పుడూ పూజింపబడుతుంది ఇంతమంది దేవతల చేత అటువంటి సా సరస్వతి ఆ సరస్వతి భగవతి మాం నన్ను ఏం చేయాలి నిశేష జాడ్యాపహ పూర్తిగా మందకొడితనాన్ని తొలగించేటటువంటి తల్లి పాతు రక్షించుగాక సరస్వతి ఎటువంటిది అన్ని లోకాలకి భగవతి పరిపాలించే తల్లి నిశేష జాడ్యాపహ మనలో అంతో ఎంతో మందకొడితనం ఉంటుంది మందకొడితనం వల్లగా కుర్చీలో కూర్చుని కూడా నిద్రపోగలుగుతున్నాం కుర్చీలో కూర్చుని నిద్రపోతున్నాం అంటే మనలో జాడ్యం ఉంది జడత్వం ఉంది అపహ జాడ్యమును తొలగిస్తుందిట పూర్తిగా మందకొడితనాన్ని తొలగించి చురుకు ఇస్తుంది అనమాట ఆవిడ సరస్వతి మన దగ్గర ఉంటే చెక్క 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 ఏ పని అయినా చేస్తాం కొంతమందికి చెప్పగానే పని ఎలా చేయాలో అర్థమవుతుంది కొంతమందికి ఎన్ని చెప్పినా ఒకటి అంతా వింటాడు ఇప్పుడు ఏం చేయనండి అంటాడు ఒక ఆయన పిలిచి నాయన ఒక వాటర్ బాటిల్ తే అన్నాను ఆయ ఆయన ఒక అరగంట పోయాక ఏం చేయమంటారండి అన్నాడు ఇప్పుడు అంటే వాడి బుర్ర అలా ఉందన్నమాట ఎంత చెప్పినా ఆ బుర్ర వెలగదు చురుగ్గా పని చేయదు అలాంటి మందకొడితనం తొలగిస్తుంది ఆవిడ అటువంటి సరస్వతి మాం నన్ను పాతు రక్షించుగాక సా అంటే ఆమె మాం అంటే నన్ను పాతు రక్షించుగాక అని అర్థం అందుకని సమాం అని కలిపేస్తే దాని అర్థం ఏముంటుంది సా మాం పాతు సరస్వతి భగవతి నిశేష జాడ్యాప అని స్థుతించి సరస్వతిని ఆయన సేకరించాడు ఈ రోజు నుంచి నాలుగు రకాల జాతుల్ని అనేక జీవరాశుల్ని సృష్టించు అని శివుణ్ణి పిలిచింది పరమాత్మ నువ్వు సర్వపూజ్యుడివి నాశనరహితుడివి నీవు నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడివి నాలో సగ భాగం ఇదిగో నీ కోసం నేను ఒక అపూర్వమైన సౌందర్యమని నిస్తున్నాను అని అద్భుతమైన రూపాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చింది ఆవిడ మహాకాళి పార్వతిగా భవానిగా మహాకాళిగా అనేక నామాలతో పిలవబడేటటువంటి శక్తి ఈ శక్తి వారాహిగా వైష్ణవిగా గౌరిగా నారసింహిగా ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటుంది ఈ తల్లి నీలో సగంలో ఉంటుంది నువ్వు అర్ధనారీశ్వరుడు అవుతావు నువ్వు యజ్ఞాలన్నీ చేయిస్తావు సమస్త ప్రాణులకి ఆధారభూతుడు అవుతావు అసలు నువ్వు లేకుండా ఈ జగత్తు ఉండదు శక్తి లేని శివుడు శివుడు లేని శక్తి సోకెళ్ళరు వాగర్ధముల వల్లే కలిసి ఉండండి అని మహాకాళిని ఇచ్చింది ఇప్పుడు విష్ణువుని పిలిచింది విష్ణో వ్రజ గృహాణే మాం మహాలక్ష్మి మనోహరాం విష్ణుదేవ నా శక్తిని నీకు మహాలక్ష్మిగా ఇస్తున్నాను ఇదిగో నాలుగంచి వచ్చిన ఈ మహాలక్ష్మిని సేకరించు సదా వక్షస్థలే స్థానే భవితానాత్ర సంశయ ఈ రోజు నుంచి ఈమె ఎల్లవేళలా నీ వక్షస్థలం మీదే ఉంటుంది నీ వక్షస్థలం మీద ఆవిడ శాశ్వతంగా నివసిస్తుంది ఇళ్లల్లో నివసించాలంటే ఇళ్ళు వాళ్ళు ఉంటాయి రేపు పొద్దున కొట్టుకుపోతాయి 
నాశనము లేని ఇబ్బంది లేని భవనం విష్ణు వక్షస్థలం ఈ వక్షస్థలం మీద లక్ష్మి ఉండుగాక దాన్నే తెనాలి రామకృష్ణుడు చెప్పాడండి ఇది చదివే రాశాడాయన ఏమని ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా నివసిస్తూ ఉంటుందిట ఎక్కడుంటుంది పాయక ఉండు ఏ పరమ పావన సాధ్వి చక్రిబాహ మధ్య సౌధవీధి మహాలక్ష్మి ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టకుండా ఒక బిల్డింగ్లో ఉంటుందిట సౌధము అంటే భవనం కదా ఏమిట ఆ సౌధం చక్రి బాహా మధ్య సౌధవీధి విష్ణువు యొక్క రెండు చేతులకి మధ్యలో ఉన్న ఒక బిల్డింగ్లో ఉంటుంది రెండు చేతులకి మధ్యలో ఉండేది వక్షస్థలం శ్రీ మహావిష్ణువు వక్షస్థలం ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఈ బిల్డింగ్కి అయితే కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ అక్కర్లేదట ఈ బిల్డింగ్కి కాంట్రాక్టర్ అవసరం లేదట దీనికి సిమెంట్లు రాళ్ళు అక్కర్లేదట దీనికి ఏమి నగిషీలు అక్కర్లేదట దీనికి కనెక్షన్లు అక్కర్లేదట కూలిపోదట ఎప్పటికీ నాశనం కాదట అలా శాశ్వతంగా ఉండే శ్రీ మహావిష్ణువు వక్షస్థలం అనే భవనములో కొలువై ఉంటావమ్మా అని అద్భుతంగా రాశాడు తెనాలి రామకృష్ణుడు అసలు తెనాలి రామకృష్ణుడు కవిత్వమే వేరు మీరు చూడండి ఎందుకో కానీ తెనాలి రామకృష్ణుడు అంటే కేవలం హాస్యకారుడి కిందే చిత్రీకరింపబడ్డాడు మొత్తం అష్ట దిగ్గజాలలో అత్యద్భుత కవిత్వం చెప్పిన వాళ్ళలో రామకృష్ణుడు అగ్రస్థానంలో ఉంటాడు ఒక్క పద్యం కూడా అంత తేలిక అర్థం కాదు తెలుసా మా బోటి చెప్పకపోతే ఆ కవిత్వం అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అంత అద్భుతంగా రాస్తాడు ఆయన ఇంతెందుకు దశావతారాలట ఒక పెద్ద ఓడట ఈ దశావతారాలు అనే ఓడకట ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు ఏం చేశాట హిరణ్య కృష్ణుడిని సంహరించి ఆ ఓడక రక్తం పూసేట పూర్వం ఓడక ఏం చేసేవారంటే చిల్లుల్లోంచి నీరు పైకి రాకుండా కొన్ని రకాల జంతువుల యొక్క రక్తం పూసేవారు పూస్తే ఏమవుతుందనమాట అప్పుడు నీళ్లు పడవలోంచి పైకి తండవు ఈ సంసారం సముద్రం ఈ సముద్రాన్ని రక్షించే దాటించేటటువంటి ఓడ శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ ఓడలోకి నీరు రాకుండా ఉండడం కోసం హిరణ్య కసిపుడు రక్తం పట్టుకొచ్చి పూసేవంటాడు ఆయన ఇలా ఎన్ని భావాలు రాస్తాడో అద్భుతంగా రాసేస్తాడు ఆయన నవర దశావతారాల గురించి రాస్తూ శ్రీ మహావిష్ణువు కృష్ణావతారం ఎత్తాడు కృష్ణావతార సమయంలో కేసి అని ఒక రాక్షసుడు వచ్చాడు ఆ రాక్షసుడు గుర్రపు రూపంలో వస్తాడు కదా అది మీరు భాగవతంలో విన్నారు ఈ గుర్రాన్ని చంపడానికి కృష్ణుడు తన చెయ్యి వాడు నోట్లో పెట్టాడు కుడి చెయ్యి ఆ కుడి చెయ్యి వాడు నోట్లోకి వెళ్ళిపోగానే కణకణ వండే రోకలి కింద మారిపోయిందిట ఈ రోకల్ లాంటి చెయ్యికి వాడి పళ్ళు ఊడిపోయి ఆ చేతికి తలకై అతుక్కును బయటకు వచ్చిందిట వాడి తల తెగిపోయింది చెయ్యి బయటికి లాగానే ఆ చేతికి వేళ్ళాడుతూ తలకై వచ్చిందిట ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఏదో సీతాఫలం చేతికి అతుక్కున్నట్టుగా మొత్తం కేసీ అనే రాక్షసుడి యొక్క శిరస్సు శ్రీ మహావిష్ణువు చేత్తో ఇలా లాగ్గానే ఆ తల ఒక్కటి ఈ చేతికి ఒక కంకణంలో ఉందిట గడియారంలో ఉందిట ఒక కంకణం లాగా మిగతా శరీరం కింద పడిపోయింది తల వచ్చి ఆయన కుడి చేతికి ముంజేతికి కంకణం అయ్యిందిట అది ఎంత అందంగా రాస్తాడు తెలుసా ముంగామురారి రంగయ్య మురారి అంటాడు ముంగామురారి అంటే చేతి కంకణం చేతి కంకణం పెట్టుకున్నట్టుగా కేసి అనేవాడి తల నీ చేతికి ఒక ఆభరణం అయ్యిందో అయి రాక్షసుల్ని తప్పి వాళ్ళ తలకాయలు కూడా ఆభరణంగా ధరిస్తాం అంటాడు ఆయన ఈ రాసేసాడు నిజంగా తెనాలి రామకృష్ణుడు యొక్క పాండురంగ మహాత్మ్యం అని ఉంటుంది ఆ పాండురంగడి చరిత్ర అపూర్వంగా వర్ణించేశాడు ఆ చదివినప్పుడు శరీరం పులకరిస్తుంది అనమాట ఎందుకు చెబుతున్నానంటే అమ్మవారు మహాలక్ష్మిని నీ వక్షస్థలం అనే భవనం మీద ఉంచుకో శాశ్వతంగా అక్కడ ఉంటుంది మీ ఇద్దరు ఈ రోజు నుంచి లక్ష్మీనారాయణాఖ్యోయం లక్ష్మీనారాయణులుగా పిలవబడతారు లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క కలయిక యోగశక్తి మీరిద్దరూ కలిసి ఉన్నంతకాలం మిమ్మల్ని పూజించిన జనం సర్వకాల సర్వావస్థలలో సుఖం పొందుతారు ఆయువు పొందుతారు ఆరోగ్యం పొందుతారు ఆనందం పొందుతారు బ్రహ్మానందం పొందుతారు మీరిద్దరూ ఎప్పుడూ విరోధం లేకుండా ఉండండి ఎప్పుడైనా లక్ష్మీదేవికి బాధ కలిగిస్తే మాత్రం ఆవిడ చెప్పిస్తే ఈ శిరస్సు కూడా వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది జాగ్రత్త సుమ అని హెచ్చరించింది ఆ తర్వాత శివుణ్ణి విష్ణువుని పక్క పక్కన పెట్టింది ఈ రోజు నుంచి మీరిద్దరూ ఒకటే వేదం చెప్పిన మాట నేను మళ్ళీ మీకు చెబుతున్నాను మీ శివకేశవులకి భేదము లేదు త్వంచ వేధ శివస్వేతే దేవ మద్గుణ సంభవాహ ఏ విభేదం కరిష్యంతి మానవాహ మూఢచేత సహ నిరయంతే గమిష్యంతి ఈ శ్లోకాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవీ భాగవతంలో ఆరో అధ్యాయం మూడో స్కంధంలో చెప్పారు ఏమని శివుడే విష్ణువు విష్ణువే శివుడు మీరు సకల దేవతా స్వరూపులు మీరు అందరు దేవతలు ఉన్నారు 
ఏ మూర్ఖులైనా అజ్ఞానంతో శివుడు వేరు విష్ణువు వేరు అని శివుణ్ణి పూజించి విష్ణువుని తిట్టిన విష్ణువుని పూజించి శివుణ్ణి తిట్టిన వాళ్ళంతా కూడా నిర నిరయంగమిష్యంతి నరకానికి పోతారు అమ్మవారు స్వయంగా చెప్పింది కాబట్టి ఈరోజు నుంచి మళ్ళీ ఇంకోసారి చెబుతున్నాను శివకేశవుల మధ్య భేదం పాటించకండి శివుడే కేశవుడు కేశవుడే శివుడు శివకేశవులు ఇద్దరు వేరు అనుకుంటూ భేదం పాటించి శివుడు ఉన్న చోటికి వైష్ణవులు వెళ్ళకపోయినా వైష్ణవులు ఉన్న చోటికి శైవులు వెళ్ళకపోయినా ఈ ఇద్దరు కూడా నిరయంగమిష్యంతి నరకమునకు వెళ్ళి తీరుతారు నా అత్ర సంశయ ఇక్కడ డౌట్ లేదంట దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ వేదాలు చెప్పాయి పురాణాలు చెప్పాయి మళ్ళీ ఇక్కడ అమ్మ చెప్పింది ప్రత్యేకంగా మీ ఇద్దరు ఒకటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెబుతుంది ఇక్కడ ఆవిడ యో హరి స శివ సాక్షాత్ యశివ స స్వయం హరి ఏతయో భేదమాతిష్టత్తు నరకాయ భవేన్ నరక మళ్ళీ చెబుతున్నాను వినండి నాయన విష్ణువుని పిలువబడే ఈయనె శివుడు శివుడిని పిలువబడే ఈయనె విష్ణువు అంటే హరియే హరుడు హరుడే హరి ఈ ఇద్దరికీ భేదం లేదు ఒకవేళ పెడితే నరకాయ నరకము కోసమే భేదం పాటించండి అంటే భేదం పాటిస్తే గ్యారంటీగా నరకమునకు వెళ్ళి తీరుతారు ఏం సందేహం లేదు అలాగే బ్రహ్మ కూడా ఈ త్రిమూర్తుల్లో ఒక భాగం అసలు మీరందరూ కూడా నా స్వరూపాలని గ్రహించండి ఈ లక్ష్మితో శ్రీ మహావిష్ణుదేవ ఈ పార్వతితో ఓ పరమేశ్వర ఈ సరస్వతితో ఓ బ్రహ్మ మీరు ముగ్గురు నిరంతరం కలిసి ఉండండి సృష్టి స్థితులు అయ్యాలో చెయ్యండి ఒకరి దగ్గర వాగ్బీజం ఒకరి దగ్గర కామరాజ బీజం ఒకరి దగ్గర మాయా బీజం ఈ మూడు బీజములు పెడుతున్నాను నేను వాగ్బీజం ఎవరి దగ్గర సరస్వతి దగ్గర బ్రహ్మ దగ్గర బ్రహ్మ వాణి ఇద్దరి దగ్గర వాగ్బీజం ఉంది అందుకే బ్రహ్మ సరస్వతుల్ని పూజిస్తే వాక్కు వస్తుంది సరస్వతి వాక్స్వరూపిణి వాగ్బీజం అంటే ఐం అనేది ఇంకా సాక్షాత్తు కామరాజ బీజం కోరిన కోరికలు తీర్చే బీజం విష్ణువు దగ్గర పెట్టాను అందుకే విష్ణువు దగ్గర ఎప్పుడూ కోరికలు తీరుతాయి ఆయన భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే స్థితి పోషణ ఇస్తాడు క్లీం ఇది కామరాజ బీజం ఇంకా మాయా బీజం మాయా బీజాన్ని కొందరు హ్రీం అన్నారు కొందరు శ్రీం అన్నారు పురాణాలు రెండు సమర్థించాయి కాబట్టి శ్రీం హ్రీం రెండు కలిస్తేనే మాయా బీజం ఒకటి కాదు ఈశ్వరుడి దగ్గర మాయా బీజం ఉన్నది ఈ మాయతో సంహరిస్తూ ఉంటాడు ఆయన మీ ముగ్గురు ఈ మూడు బీజముల ద్వారా సృష్టి స్థితులు అయ్యాలు చెయ్యండి ఈ ముగ్గురిని తలుచుకున్నంతకాలం ఈ బీజములు జపం చేసిన వాళ్ళు ఈ కథ విన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు విష్ణువు వల్ల విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహం పొంది మృత్యువుకి అతీతులు అవుతారు నతే మృత్యు భయం అటువంటి వాళ్ళకి మృత్యు భయం ఉండదు కాల ప్రభావం ఉండదు ఎందుకంటే త్రిమూర్తులు కాలాతీతులు కనుక ఇవన్నీ మీ రూపముతో నేను లోకానికి ఇస్తున్నాను ఇక వెళ్ళి మీరు సుఖం పొందండి బ్రహ్మదేవ నువ్వు సత్యలోకాన్ని స్వీకరించు కైలాసాన్ని రుద్రా నీవు స్వీకరించు కారయిత్వాత వైకుంఠం వస్తవ్యం పురుషోత్తమ ఓ పురుషోత్తమ వాసుదేవ నువ్వు వైకుంఠాన్ని లోకముగా స్వీకరించు మీ ముగ్గురు మూడు లోకాలని స్వీకరిస్తూ ఈ లోకాలని రక్షించండి ఇలా పలికింది అమ్మ పలికిందో లేదో టక్కన అమ్మవారు అక్కడ మళ్ళీ కనబడకుండా పోయింది అప్పటిదాకా అది మణిద్వీపం పాల సముద్రం అమృత సముద్రం ఉంది అక్కడ కానీ ఇప్పుడు అమృత సముద్రం తప్ప ఇందాక మేము చూసిన దీవంతం అయిపోయింది అన్నాడు ఆయన క్షణాలలో వాళ్ళకి ఇవ్వవలసింది ఇవ్వగానే అక్కడ ఉన్న అమ్మ రూపము లేదు ఆ లోకము లేదు అక్కడ వరకే వారి దర్శన భాగ్యం ఆ తర్వాత ఇక దర్శనం చేసుకునే అవకాశం వాళ్ళకి లేదు కనుక కేవలం సముద్రం కనపడుతున్నది అక్కడ ఉండవలసిన పద్దెనిమిది ప్రాకారాలు కనపడలేదు అక్కడ ఉన్న అమ్మ కనపడలేదు ఈ ఇద్దరు ఈ ముగ్గురు కూడా స్త్రీలుగా ఉన్నారు కానీ అక్కడ దాకా వాళ్ళు మళ్ళీ పురుషులు అయిపోయారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులుగా అయిపోయారట కానీ విష్ణువు పక్కన మహాలక్ష్మి ఉన్నది శివుడి పక్కన మహాకాళి ఉన్నది బ్రహ్మ పక్కన మహాసరస్వతి ఉన్నారు అంటే ఇప్పటివరకు జరిగిందంతా నిజము అనడానికి ఈ ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ మొత్తం భవనాలతో కూడిన మణిద్వీపం మాత్రం అదృశ్యమైంది కేవలం సుధా సముద్రం మాత్రమే ఉన్నది ఎంతలోనే ఆ సుధా సముద్రం దగ్గర మా కోసం ఎదురు చూస్తూ మమ్ము ఎంత గొప్ప ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన విమానం ఉందే అది మాత్రం వచ్చిందిట అక్కడికి 
మేము ఆశ్చర్యపోయాం చింత ఎంత స్వరూపం తత్ ప్రభావం పరమాత్మతం అమ్మవారి యొక్క శక్తిని తలుచుకుని ఆశ్చర్యకరమైన శక్తిని తలుచుకుని తెల్లబోయాం ఎంత గొప్ప శక్తి మమ్మల్ని విమానంలో తీసుకొచ్చింది ప్రాకారాలు చూపించింది కోటలు చూపించింది తన ప్రాంగణం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది అనేకమైన లోకాలు ఖాళీ బోళ్లల్లో చూపింది ఇంతలోనే మాయమైపోయింది కానీ తన శక్తుల్ని పత్నులుగా ఇచ్చింది ఇచ్చి ఇక వెళ్ళి రెండు ఎందో లేదో ఇక్కడ విమానం కనబడుతోంది అనుకున్నారట ఈసారి ఏం చేశారు ఇదివరకు వాళ్ళు ముగ్గురు కేవలం పురుషులుగా మాత్రమే విమానంలో వచ్చారు వచ్చేటప్పుడు ఒంటరిగా వచ్చారు ఇప్పుడు జంటలుగా ఎక్కారట విమానం బ్రహ్మదేవుడు సరస్వతీ సమేతముగా విష్ణుమూర్తి మహాలక్ష్మి సమేతముగా పరమేశ్వరుడు మహాకాళి సమేతముగా విమానం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి అందరూ ఎక్కారు సార్ అమ్మ అనుగ్రహం అంటే పెళ్లి సంబంధాలు టక్కు నిలవస్తాయి రోజు పెళ్ళి అవ్వట్లేదండి గురువుగారు పెళ్ళి అవ్వట్లేదు అని పెళ్ళి అవ్వట్లేదని ఎంత బాధపడితే ఉపయోగం ఉంది జుట్టంతా ఊడిపోవడం తప్ప పెళ్ళి అవ్వట్లేదని బాధపడే కంటే నిజంగా గురువుగారిని నమ్మి ఏది సంపూర్ణ భక్తితో సగం సగం నమ్మకూడదు వాళ్ళి పట్టి అమ్మని పూజించండి పెళ్ళి అవ్వకపోతే అడగండి అమ్మవారు పెళ్ళి నిమిషాల్లో చేస్తుంది కొంతమంది భక్తులు ఎంత ప్రయత్నించినా వాళ్ళు ముదిరిపోతున్న పెళ్ళి ఎందుకు అవటం లేదంటే వాళ్ళల్లో గురుభక్తిలో లోపం ఉంది పైకి ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా గురుగారు ఈ పాదాలు అని మళ్ళీ మర్నాడే మీ అంత దుర్మార్గులు లేరు అని ఓ రోజు పొగిడి ఓ రోజు తిట్టి రోజుకోసారి పొగిడి ఓ రోజు తిడుతూ ఉంటే ఇక గురువుగారి కటాక్ష నీకెక్కడ వస్తుంది నేను నిజం చెబుతున్నాను సర్వ శరణాగతితో మీరు ఒక గురువుని ఆశ్రయించండి ఆ గురువుని భక్తితో పూజించండి ఆయన చంపేసినా సరే మేము చస్తామనండి వాడికి ఏడాదిలో పెళ్ళి అవ్వకపోతే అడగండి అలా అవడం లేదంటే నీలో ఎంత లోపం ఉందో నీ మనస్సుగా తెలుస్తుందని అర్థం అనమాట అమ్మ అనుగ్రహంతో త్రిమూర్తులు ముగ్గురు కూడా చక్కగా దంపతులై హాయిగా అమ్మిచ్చిన విమానం ఎక్కారు విమానం ఎక్కారో లేదో న ద్వీప ద్వీపం మాయమైపోయింది సా న దేవి దేవి లేదు సుధా సింధు ఎప్పటిదాకా అమృత సముద్రం కనపడిందిగా ఇప్పుడు వీళ్ళు విమానం ఎక్కాక సముద్రము కనపడలేదట అప్పటి వరకే దృశ్యం ఇప్పుడు అదృశ్యం ఎంత ఆశ్చర్యం చూసారా మేం విమానం ఎక్కామో లేదో న ద్వీప అసౌ నసాదేవి సుధా సింధు తథైవచ ద్వీపము లేదు దేవి లేదు అమృత సముద్రం లేదు మా విమానం ఆకాశంలో ఎగురుతూ కనపడిందంతే ఎంత చిత్రం అన్నీ మాయమైపోయాయి అంత మాయ మహామాయ అనుకున్నారట అమ్మవారికి మహామాయ అని పేరు తిరిగి ఆ విమానం మంచి వేగంగా మహావేగంగా ప్రయాణం అయ్యింది ఏం వేగం అది జటితి స్ఫూర్తితో వెళ్ళింది 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 ఆ విమానం మేము తిరిగి ఎక్కడికి వచ్చాం ఒకప్పుడు మహాసముద్రములో మేము ఎక్కడున్నామో అక్కడికి వచ్చాం ఎక్కడ ఎంత పూర్వం మధుకైటుబులు మురారి చేత చంపబడ్డారో అక్కడికి వచ్చామని చెప్పారు మహార్నవే యత్ర హతౌ దురత్యయౌ మురారి నాతౌ మధుకైట భాక్యౌ ఒకనొకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు చేత మధుకైటుబులు సంహరింపబడిన సముద్ర స్థలానికి వచ్చారు ఈ మాట ఎందుకన్నాడు అంటే మధుకైటుబులు చంపాక వాళ్ళ మెదడులో ఉన్న మాంసం గుజ్జులతో భూమి ఏర్పడింది ఆ భూమి రసాతలంలో ఉంది కనబడ్డంలా ఆ భూమి లేకేగా మేము ఎక్కడ సృష్టి చేయాలి పంచభూతాలు సరిగ్గా కనబడడం లేదు అనుకున్నారుగా అనుకున్నప్పుడే విమానం వచ్చింది అందుకే మళ్ళీ పంచభూతములు వీళ్ళకి కనబడుతున్నాయి సుమా అందుకే వాళ్ళు యథాస్థానానికి వచ్చారు మధుకైటుబులు చచ్చిన చోట ఇప్పుడు వీళ్ళకి మళ్ళీ భూమి కనబడింది అని చెప్పడం కోసం ఈ మాట చెప్పారు వాళ్ళు రాగానే తిరిగి వారి కోసం భూదేవి కనపడింది అగ్ని వచ్చింది ఆకాశం కనపడింది జలం ఉన్నది వాయు ఉన్నది అమ్మ మహాప్రభావం చూసాం పంచభూతాలు కనిపించాయి అనుకున్నారు వాళ్ళు అనుకున్న వెంటనే బ్రహ్మగారు సృష్టి మొదలుపెట్టాడు ఆ సృష్టిని అభివృద్ధి చేసి పోషించడం మొదలుపెట్టాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇంక రుద్రుడు క్రమక్రమంగా వార్ధక్యంలోకి వచ్చిన వాళ్ళని సంహరించడం మొదలుపెట్టాడు ఈ విధంగా త్రిమూర్తులు త్రిగుణములు సృష్టి స్థితిలయాలు ఇవన్నీ జరగడం మొదలుపెట్టాయి ఇలా బ్రహ్మగారు ఒకనొకప్పుడు నాకు చెప్పాడు ఇదంతా ఎవరు చెబుతున్నారు నారదుడు వ్యాసుడికి చెప్పాడు అది మర్చిపోకూడదు బ్రహ్మ నారదుడికి చెబితే నారదుడు వ్యాసుడికి చెప్పాడు వ్యాసుడు జనమేజయ మహారాజు గారికి చెప్పాడు జనమేజయుడు వ్యాసుడిని అడగగానే నాయన నారదుడు నాకు చెప్పాడురా ఆ నారదుడికి బ్రహ్మ చెప్పాడురా బ్రహ్మగారు అనుభూతి అంతా చెప్పాడురా ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా నీకు అమ్మ అంటే ఏమిటో అటువంటి జగదంబ సమస్త లోకాలకి మూలాధార స్వరూపిణి ఆ తల్లిని నిరంతరం భక్తితో పట్టి పూజించిన వారికి సకల శుభాలు కలుగుతాయి 
ఆవిడ పురుషుడు కాదు స్త్రీ కాదు నపుంసకత్వం లేదు నిర్గుణ స్వరూపిణి అయినా అనేక గుణాలతో కనపడుతుంది నిర్గుణ సగుణ అయిన మనోరమ జగన్మాత అనగానే మళ్ళీ నారదుడు ఇంకో ప్రశ్న వేశాడు నిర్గుణము అంటే కనపడదు కదా కనపడని అమ్మ మనం ఎలా ఉపాసన చేయగలుగుతాం కొంతమంది నిర్గుణ పరబ్రహ్మాన్ని ఉపాసించంటున్నారు కొందరు సగుణములను ఉపాసించంటున్నారు అసలు నిర్గుణం అంటేనే గుణాలు లేవు ఇంకా దాన్ని ఎలా ఉపాసిస్తాం అనగానే మంచి మాట చెప్పామనైనా అందుకే నిర్గుణమునకు ఉపాసన ఉండదు ఊహించడం తప్ప ఏ గుణము లేదు శక్తి తప్ప ఏమీ లేదు దాన్ని ఏం చూస్తాం అందుకే నిర్గుణమును పొందడం చాలా కష్టం ముందెప్పుడు కూడా భగవంతుడికి ఒక రూపం కల్పించాలి ఆ రూపానికి కొన్ని గుణాలు ఆపాదించాలి ఈ గుణములతో భగవంతుడు చేసేటటువంటి లీలలను వర్ణించాలి శ్రీ మహావిష్ణు అనేక అవతారాలు ఎత్తాడు అవతారాలన్నీ గుణములు రూపములు కర్మములు ఈ గుణరూప కర్మములను ముందు ధ్యానించు అలా చెయ్యగా చెయ్యగా ఒకనొకప్పుడు కేవలం ఆనందం తప్ప ఇంకేమీ లేకుండా పోతుంది ఆ బ్రహ్మానందం రావడానికి ముందు చాలా కాలం సగుణ ఉపాసన చెయ్యాలి చెయ్యగా 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 గుణములు తొలగి మనిషి సంపూర్ణమైన నిర్గుణమునకు సంబంధించిన అనుభూతి పొందుతాడు నిర్గుణం అంటే కేవలం అనుభూతి అనుభూతి అంత తేలిగ్గా రాదు మళ్ళీ అనుభూతి కూడా పూర్తిగా గుణరహితం కాదట గుణములు తక్కువగా ఉంటాయి తప్ప ఎంతో కొంత గుణం లేకపోతే ఆనందం మాత్రం ఎలా ఉంటుందండి ఆనందం రావాలంటే ఎంతో కొంత గుణం ఉండాలి సత్వ గుణం ఎక్కువగా ఉండి తక్కిన గుణములు తక్కువగా ఉంటే అప్పుడు దానిని ఆనంద పరబ్రహ్మ అంటారు ఆనందో బ్రహ్మే తివ్యజానత్ అంటారు అందుకే అహంకారం విడిచిపెట్టి గురుపాద పద్మములను ఆశ్రయించి మొదట్లో భాగవత కథలు విని ఆ భాగవతంలో చెప్పబడిన స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేయగా చేయగా అది కేవల శక్తిగా మారిపోతుంది ఆ శక్తి మళ్ళీ మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఏమిటది జ్ఞాన శక్తి అమ్మవారి యొక్క శక్తి నిర్గుణంలో మూడు శక్తులుగా ఉంది జ్ఞాన శక్తి క్రియాశక్తి అర్థశక్తి ఒకటి జ్ఞానశక్తి మరొకటి క్రియాశక్తి ఒకటి అర్థశక్తి జ్ఞానశక్తి అంటే ఏమిటో మళ్ళీ చెప్పాడు ఇక్కడ మనకు అర్థం అవడం కోసం సాత్విక జ్ఞానశక్తి ఎప్పుడూ శాంతముగా ఉండడం ఈ ప్రపంచమంతా భగవత్స్వరూపంగా గ్రహించటం వేదములు పురాణములలో ఉన్నటువంటి విశేషములను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం భగవంతుడి విషయంలో సందేహం లేకుండా ఉండడం దీనికి సాత్విక శక్తి అని పేరు జ్ఞానశక్తి అంటే సత్వగుణం సత్వం అంటే శాంతం ప్రధానమైనది భగవంతుని విషయంలో అనుమానాలు ఉండవు చేసే వాటి మీద దృష్టి ఉంటుంది ఎక్కడా భేదబుద్ధి ఉండదు అనమాట ఇంకా క్రియాత్మిక రాజసస్య రాజస శక్తి అంటే క్రియాశక్తి ఇందాక చెప్పేట క్రియాశక్తి అంటే నేను ఈ పని చేస్తున్నాననే అహంకారంతో చేయుట ఇక్కడ రజోగుణం ఉంటుంది అందువల్లే క్రియాశక్తి అంటే ఏమిటనమాట నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు ఆ చేస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు తనని తాను గౌరవించుకుంటాడు సంపదల మీద వ్యామోహం పొందుతాడు ఈ విధంగా సాత్విక శక్తిలో జ్ఞానం ఉంటుంది రాజస శక్తిలో క్రియ ఉంటుంది క్రియ ఉంటే నేను చేస్తున్నాననే అహంకారం ఉంటుంది ఇంకా మూడవది ద్రవ్యశక్తి లేక అర్థశక్తి దీనికి తమోగుణం ప్రధానం అందుకే ద్రవ్యశక్తి తామసస్య ద్రవ్యశక్తి తామసం అనగా ఎంతసేపు డబ్బు వ్యాపారము వృత్తి తప్ప మరొక లోకం ఉండదు వాడికి ఈ డబ్బు పెచ్చ పెట్టిన వాడిని చూశారు కదా మీరు ఎంతోమందిని వాడు అలా పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి దాకా నిత్యం డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి దీన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి ఈ డబ్బుని ఏ షేర్ మార్కెట్లో పెట్టాలి అని బతికున్నంతకాలం డబ్బు 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 అనుకుంటాడు ఇంతలో గుండెకాయ లబ్బు డబ్బు అని కొట్టుకునేది కాస్త లబ్బు పోయి డబ్బు డబ్బు అని కొట్టుకున్నాక ఆ తర్వాత జబ్బు పడుతుంది ఆ తర్వాత డబ్బు తెచ్చిపోతాడు కేవల ధనాపేక్షతో బ్రతికితే దానికి ఏమని పేరనమాట తామస శక్తి అలా ధనం ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మంచి పనులు చేస్తూ కొంచెం అహంకారంతో నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటే రాజశక్తి ఈ ప్రపంచమంతా పరబ్రహ్మ స్వరూపం చేసేది చేయించేది పరమాత్మ అనుకుంటే సాత్విక శక్తి ఇదనమాట జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి అర్థశక్తి మళ్ళీ వీటి యొక్క లక్షణములు వీటిలో ఉన్న విశేషాలు చెప్పాడు ఈ విశేషాలు రేపు తెలుసుకుందాం రేపు ఒక అపూర్వ కథ ఉంది ప్రారంభంలో వస్తేనే మీకు అది అర్థమవుతుంది దానికి సత్యవ్రత చరిత్ర అని పేరు అమ్మ కటాక్షం పొంది పిల్లలు కూడా జ్ఞానవంతులు అవ్వడానికి పనికొచ్చే అపూర్వ కథ కాబట్టి ప్రారంభంలోనే రండి మళ్ళీ రేపు కలుసుకునేదాకా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం 
न्यायेन मार्गेण महीम महिषा गोब्राह्मणेभ्य सोस्त्रीच्छन लोका समस्ता सुखरो भवन्तु